Здравствуйте. Время новостей в Туле. В студии Светлана Булыкина. Коротко об основных событиях к этому часу. В территориальных избирательных комиссиях МФЦ и на портале Госуслуг завершился прием заявлений от желающих проголосовать по месту своего нахождения на выборах президента России 18 марта. Прием заявления о включении в список избирателей в участковых избирательных комиссиях продолжается. Он продлится до 14.00 17 марта. Для получения заявления избирателю необходимо обращаться в участковую комиссию по месту регистрации. Всего по состоянию на 12 марта на территории Тульской области было подано 47 270 три заявления. Из них почти 8 тысяч подали через МФЦ, более 9 тысяч на портале Госуслуг. Уголовное дело осужденного 64-летнего слесаря Тула Горгаза Владимира Морозова вернули на дорасследование. 14 марта в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на ранее вынесенный приговор. Мужчину оставили под стражей на месяц до 14 апреля. Напомню, в декабре 2017 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор сотруднику Тула Горгаза по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности» смерть двух и более лиц. Пенсионер получил пять лет колонии за гибель четырех человек от отравления угарным газом в одной из квартир на улице Новомосковской. При осмотре места происшествия специалисты тогда установили, что утечка произошла из-за того, что газоотводящая труба водонагревательной колонки была отсоединена. С приговором не согласна АО «Тула Горгаз». Предприятие настаивало на невиновности своего сотрудника и считает, что органы следствия не предоставили никаких объективных убеждений доказательств, подтверждающих вину слесаря. Управление по административно-техническому надзору продолжает рейды по тульским дворам, чтобы проверить их безопасность для жизни. С потеплением участились случаи схода снега и падения сосулек с крыш домов. Сегодня в рейд отправилась и наша съемочная группа. Подробнее у Юлии Васюковой. Глава кругов Тулы взяли под личный контроль выполнение управляющими компаниями предписаний по уборке наледи и сосулек с крыш. Вместе с представителями УК начальники главных управлений по терокругам выезжают по проблемным адресам. Когда будет? Ну, мастер их не сказал, что они уже они едут, что должны уже выйти. Хорошо, мы сегодня вернемся, наши, наши сотрудники, и проверят, потому что такого не должно быть. То есть ограждение это ни о чем. По словам начальника главного управления по советскому территориальному округу Александра Картышова, на замечения УК реагируют по-разному, справляются не все. Бывают задержки, мы их штрафуем. Но вот вы был яркий пример сегодня, да, требование был выписан, вроде как бы огородили место, но в том числе проблема не была решена, сосулька осталась. Вот сегодня мы возьмем на контроль, что она была удалена вот, до обеда. Следующий адрес. Работа по уборке на леди представителям администрации не понравилась. Новое предписание выдано. Срок исполнения – один день. Ненадлежащее состояние дворовой территории. Вот, отвратительное. Но смотрю, вот уже приступили. Да, но это мало. Здесь нужна все-таки техника, МТЗ, трактор со щеткой и убирать вот этот весь стих. Рейды по уборке крыш домов от снега прошли и в Заречье. Глава округа объехал улицы Малой Гончары, Галкина, Литейную и Штыковую. Максим Щербаков обратил внимание управляющих компаний на то, что уборка на леди с крыш должна быть не только регулярной, но и осторожной. Повреждение кровли недопустимо. Такая проблема существует, и поэтому мы сейчас управляющие компании предупредили о недопущении такого обстоятельства. Конечно, потому что мы решим проблему с налью, но раскроется кровля, и последствия будут также включайные. По поручению главы администрации Евгения Авилова, такие рейды проводятся ежедневно. Проверки будут продолжаться до тех пор, пока снег и сосульки на крышах не растают полностью. Юлия Васюкова, Сергей Давыдов. Новости Тулы. А вот у ряда туликов другая весенняя проблема. Снег на крышах почистили, но крыши пробили. Жители дома номер 29 на улице Максима Горького требуют призвать к ответу руководство управляющей компании «Орион». Они хотят, чтобы коммунальщики как можно скорее залатали испорченную крышу. Пока ремонт кровли запланирован только на 2028 год. Что заставит сотрудников фирмы поторопиться, выяснял Илья Логинов. Усердная борьба с наледью до хорошего не доводит. Примерно неделю назад коммунальщики чистили крышу этой пятиэтажки и, видимо, по неосторожности пробили ее. Жители узнали об инциденте только на минувших выходных. Их начало заливать. 
Неожиданный весенний подарок получили жители дома номер 29 по улице Максима Горького. Сотни пелю в их квартире пришла вода. Теперь собственникам приходится ведра подставлять, тряпки выжимать и следить за тем, чтобы кто-то случайно не включил свет. Нина Ивановна, здесь довольно темно. Давайте включим. Не, 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 не нужно. У нас лампа все течет. Я боюсь короткого завыкания. Не нужно, не нужно включать. Мы его не включаем. Больше всего не повезло тем, кто живет на пятом этаже. Само собой, ремонт испорчен. Но их это волнует в меньшей степени. Сейчас основная задача, пока коммунальщики не залатают крышу, нужно сдержать воду. Она не должна пойти вниз по этажам. Правда, сколько придется ждать ремонта, сотрудники УК жителям не сообщили. Пошла в управляющую компанию Нагалкина, написала заявление. Девочки приняли, я говорю, что дальше нам делать? Ничего. Пообщайтесь с инженером. Я пошла к инженеру, он вроде нормально все принял. Я говорю, ну мы залива, нас заливает, понимаете, заливает. Что-нибудь придумаем. Вот вчера я день ждала, никто не пришел, никаких актов не составляет, никто. Здесь лечим, там калечим. Собственники подмечают, сотрудники УК «Орион» руководствовались именно такой логикой, когда чистили крышу от снега и наледи. Однако в самой фирме отмечают, что жители их винят напрасно. Пробить крышу – это... Не то, что невероятно, это скорее невозможно. Никто ломом крышу, тем более мягкую кровлю, не чистит. Это максимум там какие-то лопаты. То есть пробить кровлю это невозможно. То есть можно сказать, что просто так совпало, да? Что именно ну, скажем, когда, не... как только теплеет и вода начинает подтекать, э, скажем, локализовать, откуда это происходит, практически невозможно. То есть вода ну, найдет себе дорогу. В причинах протекания крыши в УК пообещали разобраться уже сегодня. Вероятно, что виной всему чрезмерный износ кровли. Ее капитальный ремонт по плану ожидается только через 10 лет. Но этот срок возможно сократить. Можно создать спецсчет. В этом случае собственники получат право самостоятельно распоряжаться средствами капремонта и смогут использовать их в любой момент. Илья Логинов, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Мобильные операторы отмечают возрастание нагрузки на сеть в Тульской области. Жители региона обращаются в службу поддержки. Как можно помочь операторам улучшить качество услуг? Об этом наш следующий сюжет. Театр начинается с вешалки, а мобильный оператор с клиентского сервиса. Здесь и заявки обработают, и на вопросы ответят, и с услугами помогут разобраться. А иногда и вовсе решат уж совсем не относящиеся к связи проблемы, потому что все мы люди. Как рассказали на пресс-конференции представители компании, связаться со службой поддержки можно разными способами. Позвонить на короткий номер 611, ответить в среднем через 26 секунд. К слову, в мировой практике хорошим результатом считается ожидание не более 40 секунд. Можно также задать вопрос в Telegram или Viber. Здесь ответят еще быстрее секунд за 17. Сотрудники колл-центра наделены сверхполномочиями. Могут не только решить спорные вопросы в пользу клиента, но и помочь выбраться из леса или, скажем, найти владельца утерянных документов. В сутки сервисная служба компании обрабатывает около 1600 обращений от туликов. Ориентируясь на обратную связь, мы за последнее время улучшили связь в четырех локациях Тулы. Это Левобережный, Петровский, район генерала Маргелова, район торгового центра Макси. И наша постоянная работа – это оценивать нагрузку на сеть и делать так, чтобы она была быстрая и качественная. Видя высокую активность абонентов, оператор с октября 2017 года запустил базовые станции 3G и 4G в 15 селах и поселках Ленинского, Ефремовского, Плавского и других районов. В задачах оператора – предоставить услуги быстрого и доступного интернета даже в малых населенных пунктах области. К апрелю сеть 3G будет запущена в ряде садовых товариществ. А значит, новый сезон тульские дачники и отдыхающие смогут провести не только с пользой, но и с интернетом. Игроки тульского арсенала Хабиб Майга и Геа Григолава не сыграют с Ростовом. Об этом сегодня на предматчевой тренировке рассказал главный врач Канониров. Игра с южанами состоится в субботу. Ростов в прошлом туре не отдал три очка «Зениту» и является одним из главных конкурентов арсенала в борьбе за шестое место. Подробнее у Юрия Зайцева. К матчу с Ростовом «Арсенал» готовится не в полном составе. На тренировке помимо Анри Хагуша, который успеет восстановиться к игре, отсутствуют Гея Григолава и Хабиб Майга. Первый получил повреждение в прошлом туре – это травма задней поверхности бедра. Восстановление займет около 4-6 недель. Майга получил травму в первом матче после зимней паузы, одновременно в своей дебютной за «Арсенал» игре. Фактор погодных условий, он... Я думаю, что все-таки присутствует. Да, он, конечно, не, не является ведущим в данном, но погодный фактор, конечно, присутствует. Потому что, сами понимаете, поле умерзлое, есть определенные моменты по разогреву мышц, сухожилий и так далее. И все любые факторы минимально, они сказываются. 
Майга также пропустит минимум 4 недели. Игрок, напомню, арендован до конца сезона. Что касается тех, кто в полном здравии. Артем Дзюба, Иван Новосельцев. Игроки, которые выступали в свое время за Ростов. Отлично знаком Дзюба и с нынешним тренером соперника Валерием Карпиным. Наставник Туликов Миадрак Божевич рулил в свое время Ростовом. Черногорец уверяет, матч не станет принципиальным. Народа, который был там, когда не обил тренером, сейчас очень мало. Так что... Э из этих, которые были игроков, остались только Карачов и Гацкан. Ничего специального, игра как любая другая. В первом круге команды сыграли в ничью 2-2. Дубль на счету Луки Джорджевича. Две голевые передачи отдал Виктор Альварес. Пока тренер ничего особо не говорил. Да, скорее всего, это будет завтра уже установка перед игрой. И пока только посмотрели игру команды, да, они очень хорошо играют, поэтому будет достаточно серьезный поединок. Арсенал пока седьмой, Ростов десятый на расстоянии пяти очков. Кстати, 14 марта Виктору Альваресу исполнилось 25 лет. Отмечать юбилей собирается в случае победы в игре с Ростовом, в которой он может сделать подарок самому себе и болельщикам. Юрий Зайцев, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Доверенное лицо кандидатов президенты Владимира Путина и заслуженный врач Российской Федерации Олег Карпов высоко оценил уровень тульской медицины. Сегодня он с рабочим визитом посетил Тулу и отметил, что жители региона стали реже обращаться за помощью к столичным врачам. Экстренную медицинскую помощь они могут получить, не покидая Тульской области. Он добавил, что сейчас необходимо сделать упор на раннем выявлении онкологических заболеваний. Острой проблемой остается и доступность медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах. По его мнению, будущий президент, которого россияне изберут 18 марта, должен оказать содействие в решении этих вопросов. Я считаю, что это событие очень важное, важное для политической жизни страны, для социальной, общественной жизни страны. То есть она определяет курс нашей страны, его лидера на предстоящие 6 лет. Поэтому этот день крайне важен и проявить свою сознательность, проявить свое участие, не остаться за бортом. Вот, в этом важном мероприятии это, я считаю, достойно каждого настоящего гражданина. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей на нашем сайте tsn24.ru. Узнавать о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Восемнадцатого марта – выборы президента России. Голосовать – это важно. Почему? 18 марта 2018 года состоятся выборы в президенты России. Поскольку мне не безразлично будущее моей страны, моего города, моей области, моего предприятия, я призываю прийти в этот день и проголосовать за достойного кандидата в президенты нашей страны. 18 марта – выбираем наше общее будущее. Евгений Миронов. Актер театра и кино. Руководитель театра наций. Придерживается активной гражданской и человеческой позиции. Сегодня от нашего выбора зависит будущее страны и тот результат, которым мы будем гордиться. А для этого важен голос и голос каждого. Сделайте свой выбор 18 марта. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. 18 марта – выборы президента России. Голосовать – это важно. Почему? Я иду голосовать за своих близких, за свое дело, за свое государство. Я учитель, и одно из главных качеств, которое я стремлюсь привить детям – ответственность. Ответственности можно научить только на личном примере. Поэтому 18 марта я иду на выборы президента и призываю вас поступить так же. 18 марта – выбираем наше общее будущее. Женщины. Они такие разные. Добрые и нежные. Смелые и целеустремленные. Хрупкие, но в то же время сильные и уверенные. Непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта. Выборы президента России. Приходите всей семьей. 18 марта – выборы президента России. Голосовать – это важно. Почему? В нашей стране необходим мощный экономический рывок, чтобы каждый из нас мог реализовывать свои идеи и планы на благо своей семьи и нашего Отечества. 
Именно поэтому так важно прийти 18 марта на выборы и проголосовать. Ведь мы голосуем не только за людей, но и за экономические программы, с которыми мы будем жить дальше. 18 марта выбираем наше общее будущее.